हेलो क्लास दिस इज मोनिका दुआ योर जी टीचर कैसे हो आप होप अच्छे होंगे प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही हैं प्लस जिनका सी जी एल का एग्जाम गया है होप उनके एग्जाम भी अच्छे गए होंगे तो अभी जो है जैसा कि है आपका जो है अब टीयर टू आएगा तो टीयर टू के लिए भी जो है मतलब नहीं टीयर टू की अगर मैं बात करूँ या फिर आगे आपके जो अभी बहुत सारे फॉर्म्स फिल हो रहे हैं तो अगर आपके मैं बहुत सारे पेपर्स की अगर बात करूँ जिसमें जी आती है ठीक है सो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे कुछ स्पेशल जो है आपके लिए स्टार्ट करेंगे जी एस रिलेटेड ही सो लेट्स ही वो कुछ एक प्लान्स चल रहे हैं और कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा वो आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा लाइक like, अगर आप सी मतलब प्री दे रहे हो टीयर वन दे रहे हो या फिर आप इसके अलावा कोई और स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें जी आती है तो लगभग हर एस्पेक्ट को वो कवर करते हुए चलेगा तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन इज आईपीएल स्टार्टेड इन द ईयर देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने लाइव क्लास ली थी अगर आपको याद होगा तो आईपीएल जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था दैट इज टू कब स्टार्ट हुआ था 2008 में स्टार्ट हुआ था आईपीएल क्लियर इसके अलावा आईपीएल से रिलेटेड आपको दो तीन बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या कि एक टीम है दैट इज डेली डेयर डेविल्स टीम ठीक है डेली डेयर डेविल्स टीम ठीक है डेविल्स टीम ठीक है तो ये जो टीम है इस टीम ने आज तक कभी भी फाइनल नहीं प्ले किया है फाइनल नहीं खेला है तो याद रखना इस टीम ने आज तक कभी भी फाइनल नहीं प्ले प्ले किया है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की किसकी बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की तो आपको पता होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स का जो आ, कैप्टन है वो आज तक चेंज नहीं किया गया है यानी वो धोनी रहे हैं और वही रहे हैं मतलब वो आज तक चेंज नहीं किया गया है क्लियर ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के जो आपके कैप्टन रहे हैं वो एमएस धोनी ही रहे हैं उनको चेंज नहीं किया गया है ठीक है अब अगर मैं 2019 के 2019 के अगर आईपीएल की बात करूं तो देखिए उसमें मैंने आपको पर्पल जो है ऑरेंज कैप जो है ये सब मैंने आपको बता दिया था बट फिर भी एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिये एक आता है पिच एंड ग्राउंड अवॉर्ड क्या पिच एंड ग्राउंड अवार्ड तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो पिच एंड ग्राउंड अवार्ड है ये इस बार किसको मिला है 2019 के अगर मैं आई की बात करूं ठीक है तो एक इसको मिला है एक मिला है आपका पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी पी सी ए यानी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन किसको मिला है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ठीक है और अगर मैं बात करूं क्या एक है आपका हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एच सी ए यानी हैदराबाद हैदराबाद क्रिकेट एसो सीएशन ठीक है तो इनको क्या मिला है पिच एंड ग्राउंड अवार्ड मिला है इसके अलावा जो है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच किसको मिला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच किसको मिला है ठीक है सुपर स्ट्राइकर सुपर स्ट्राइकर की अगर बात की जाए तो दैट इज एंड्रे रसल एंड्रे रसल ठीक है इनको मिला है बाकी तो जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था 2019 का आईपीएल की बाकी जो है मैन ऑफ द पैच फॉर द फाइनल ये किसको मिला है वो सब मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से बताया था ठीक है जिसमें मैंने आपको नाम दिया था जसप्रीत बुमराह का ठीक है नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे बैटल ऑफ बक्सर देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ ना ये सारे के सारे आए हुए हैं सी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है बैटल ऑफ बक्सर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया है अगर मैं बक्सर की बात करूँ तो बैटल ऑफ बक्सर पहले तो पता होना चाहिए 1764 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और अगर मैं बात करूँ मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर लूं ठीक है हाँ जी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था वो आपको पता होना चाहिए एक आपका मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड शाह आलम सेकंड इसके बीच में हुआ था एक आपका जो है मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था मीर कासिम मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था ठीक है और एक आपका अवध का नवाब था शुजाऊ दोला कौन था शुजाऊ दोला इनके बीच में हुआ था शुजाऊ दोला ठीक है और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या आपको बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो बैटल ऑफ बक्सर है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किसने किया था मतलब किसने लीड किया था तो हेक्टर मुनरो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हेक्टर मुनरो ने किया था किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट और अगर बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाए 
तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुआ था 1757 में और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ठीक है तो दी इज ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स ये याद रखना रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो बार बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको याद रखना अब क्योंकि हमने बैटल की बात की है तो हम जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैटल है जैसे वॉन्डी वॉश का बैटल कई बार पूछा जाता है ठीक है कि ये किस किस के बीच में हुआ था एक दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैटल है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर मैं बैंडल ऑफ वॉन्डी वॉश की बात करूँ तो ये हुआ था इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है इंग्लिश एंड फ्रेंच यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में कौन सा हुआ था आपका बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं आ, आपके उसके बैटल ऑफ मैंगलोर बैटल ऑफ मैंगलोर मैंगलोर का बैटल जो है मैंगलोर तो वो आपका मैसूर किंग एंड ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर किंग एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ठीक है ये बैटल ऑफ मैंगलोर भी कई बार पूछा जाता है क्लियर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी एस्टेब्लिश कब हुआ था तो यूजीसी की अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाएगी तो दैट इज नाइनटीन ठीक है यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में अगर पूछा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आपको पता होना चाहिए 1950 में इलेक्शन कमीशन कब हुआ था 1950 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कब हुआ था 1993 में इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको बोला जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ठीक है ह्यूमन राइट्स कमीशन भी 1993 में ही आया था तो ये आपको पता होना चाहिए आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनसीबीसी मैंने आपको बता दिया इसके अलावा जो है प्लानिंग कमीशन वो भी आपका 1950 में आया था प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग बन गया है वो भी कब आया था नाइनटीन फिफ्टी में आया था एक आपका एटोमिक एनर्जी कमीशन भी पूछ लिया जाता है फिफ्टी में आया था एटोमिक एनर्जी कमीशन ठीक है तो ये कब आया था 58 में सो दी इज आर द इम्पॉर्टेंट ये जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन हैं इनको एक बार अच्छे से कर लेना ठीक है ये है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे मिस यूनिवर्स 2018 इज रिलेटेड टू विच कंट्री 2018 की जो मिस यूनिवर्स है वो कौन सी कंट्री है पहली बात तो पहले पता होना चाहिए कि वो कौन है पहले उसको भी देखते हैं पहले इसका आंसर देख लेते हैं दैट इज फिलीपींस क्या है फिलीपींस कौन सी कंट्री से है वो फिलीपींस से हैं और उसका नाम क्या है उसका नाम है कैट्रोइना ग्रे कैट्रोइना ग्रे ठीक है ये नाम है किसका मिस यूनिवर्स 2018 का क्लियर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मिस वर्ल्ड 2018 कौन है तो वो मैक्सिको की हैं और उनका नाम है वेनेसा पॉन्से वेनेसा पॉन्से अगर मैं बात करूँ किसकी मिस वर्ल्ड टू की तो वो कौन है वेनेसा से ठीक है और ये कहा की है मैक्सिको कहा की है ये मैक्सिको की है इसके अलावा मिस इंडिया 2019 कौन है मिस इंडिया 2019 कौन है ठीक है अगर मैं बात करूं मिस इंडिया 2019 तो वो है आपकी मानसी सहगल और आई थिंक दिल्ली से है वो मानसी सहगल और आपको पता होना चाहिए जो मिस इंडिया बनती हैं वही आगे जो है मिस वर्ल्ड के लिए जाती हैं इंडिया की तरफ से तो यानी मानसी सहगल ही जाएंगे क्लियर ये बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे येस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्मा वॉज लिबरेटेड इन विच ईयर बर्मा को आजादी कब मिली थी तो बर्मा को जो आजादी मिली थी दैट वॉज नाइनटीन कब मिली थी नाइनटीन में श्रीलंका का आप सभी को पता है कब मिली थी 1948 में पाकिस्तान मुझे बताने की जरूरत नहीं है ठीक है और इसके अलावा चाइना को मिली थी 49 में चाइना को कब मिली थी 49 में क्लियर सो दीज आर द थिंग्स विच आई डोंट नीड टू टेल यू ठीक है ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बताया बांग्लादेश का आया था बांग्लादेश सबको पता नाइनटीन का वॉर हुआ था तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ठीक है लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डेट ये भी पूछा गया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब कब गिराया गया देखिए पहली बात तो सुनिए हिरोशिमा और नागासाकी ये कहाँ की जगह है ये जापान की जगह है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को कब गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और उस बॉम्ब का नाम क्या था कई बार वो भी पूछ लिया जाता है दैट इज लिटल 
बॉय और नागा पे गिराया था नाइन अगस्त को कब गिराया था नाइन अगस्त को नाइन अगस्त को वही नाइनटीन फोर्टी फाइव ठीक है और ये इसका नाम क्या था इसका नाम था फैट मैन इस बम का क्या नाम था फैट मैन बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स था ये बम भी दोनों ही बहुत ज़्यादा थे आपको पता होना चाहिए अमेरिका ने गिराए थे जापान पे क्यों क्योंकि उससे पहले जो है जापान ने अमेरिका का एक नेवल स्टेशन था दैट इज पर्ल हार्बर नाम था शायद उस जगह को उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था तो बदले में क्या गया था यूएसए ने जापान के इन दोनों जगहों पर क्या गिराए थे बॉम्ब गिराए थे ठीक है ये आपको पता होना चाहिए कितनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रक्शन हुई थी ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं लेट्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी शाह हॉकी कप हेल्ड इन डैश इन 2019 2019 का ये जो हॉकी कप है सुल्तान अजलान ये कहाँ हुआ है तो ये हुआ है आपका मलेशिया में कहाँ पर हुआ है मलेशिया में ठीक है और कब हुआ है 23 से लेकर 30 मार्च के बीच में अब आपके लिए क्वेश्चन है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इस कप का विनर कौन है इस हॉकी कप को किसने जीता है ये आपके लिए क्वेश्चन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है क्लियर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आर्टिकल रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन देखिए एंग्लो इंडियन का जो आर्टिकल है यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या था ये था कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन जो है अपॉइंट करता है नॉमिनेट करता है तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज आर्टिकल थ्री थ्री वन ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल थ्री थ्री वन कहता है कि जो प्रेजिडेंट है वो क्या करेगा लोकसभा में दो एंग्लो टू एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट करेगा ठीक है टू एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट करेगा ये कहाँ पे लिखा गया आर्टिकल थ्री थ्री वन में जहाँ पे नॉमिनेशन की बात की गई है लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दी गई है तो आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स पार्ट टू थ्री थ्री सिक्स लिख दिया थ्री सिक्सटी सिक्स पार्ट टू जहाँ पे एंग्लो इंडियन की क्या दी हुई है डेफिनेशन दी हुई है आपको पता होना चाहिए अब वैसे एंग्लो इंडियन होता क्या है सिंपल से एक बात बताती हूँ ठीक है एंग्लो इंडियन बेसिकली यूरोपियन से रिलेटेड है अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी या पापा में से कोई एक पर्सन जो है वो यूरोपियन है ठीक है सो उस बच्चे को क्या बोला जाएगा एंग्लो इंडियन बोला जाएगा ठीक है एंग्लो इंडियन यही होता है कि मम्मी पापा में से एक कोई यूरोपियन है और एक इंडियन है दैट इज वो आपका क्या है एंग्लो इंडियन ठीक है और एंग्लो इंडियन की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स पार्ट टू में दे रखे हैं लेकिन आर्ट कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे तो वो आर्टिकल थ्री थ्री वन है इन चीज़ इस बारे में कंफ्यूज मत होना इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताओगे कि अभी हमारे प्रेजेंट में लोकसभा में ठीक है दो एंग्लो इंडियन कौन है ठीक है कौन है वो टू वाले बता देना 14 वाले ना बता के कोशिश करना कि अगर 19 में जो है अगर 19 में अपॉइंट हो चुके हैं तो 19 वाले बताना नहीं तो फिर 14 वाले ही आप मुझे लिखकर बताना कि दो एंग्लो इंडियन मेंबर जो हैं वो कौन है हमारी लोकसभा में क्लियर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन जामदिया फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच कंट्री सॉरी जामदानी फेस्टिवल जामदानी फेस्टिवल जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश देखिए यहाँ पे ना आपको ना स्टेटिक बनना पड़ेगा जितना भी हमारी आसपास नेबरिंग कंट्रीज के फेस्टिवल नेशनल बर्ड नेशनल एनिमल नेशनल फेस्टिवल को इनका फेमस बहुत ज़्यादा फेमस कोई कल्चर है कोई फेमस फोक डांस है कोई बहुत फेमस पॉइंट है कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है फर्स्ट प्रेसिडेंट लास्ट प्रेजिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा कौन से प्रेजिडेंट सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हैं प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये सारा जितना भी स्टेटिक पार्ट है ना भाई प्लीज़ इसको कर लो अभी तक सी का जो एग्जाम हुआ है सब में देखा गया है लास्ट के डेज में एग्जामिनर ने जो है नेबरिंग कंट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं तो प्लीज हो सकता है कि वो नेक्स्ट उसमें भी उठाए तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको कर लो क्लियर ठीक है लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर यानी कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हर एक जो है हमारे जो देश में हर एक स्टेट का क्या होगा एक गवर्नर होगा सो so, वो कहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल वन में कहाँ पर लिखा गया है 153 में जो किसके बारे में बात करता है गवर्नर के बारे में बात करता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ये आपको पता होना चाहिए कई बच्चे इसका आंसर जो है वो क्या सोच लेते हैं 
चीफ मिनिस्टर सोच लेते हैं जो कि इसका करेक्ट आंसर नहीं है ध्यान रखना राज्यों के जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट जी के द्वारा की जाती है इसके अलावा जो है हाई कोर्ट के जजेस की भी जो नियुक्ति होती है अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट जी के द्वारा की जाती है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं ठीक है क्योंकि उनको लगता है गवर्नर करता है बट गवर्नर नहीं करता हाई कोर्ट के जजेस की भी अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करते हैं प्रेसिडेंट जी करते हैं क्लियर सो ये हमारा आज का सेशन था होप आपको सेशन पसंद आया होगा अगर आपको सेशन पसंद आया क्लास को मैक्सिमम लाइक करना मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताना जो मैंने आपसे पूछे हैं और साथ ही साथ साथ ही साथ आप सभी बच्चे जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको मुझसे और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो है वो टीचर्स चाहिए तो दैट आई विल डू फॉर यू क्लियर सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं हम दोबारा मिलेंगे फिर नई एनर्जी के साथ फिर नई जोश के साथ टिल देन यू बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे